Hai, selamat datang kembali di channel Tarot Astrologi New Crystal Tarot Reader. Saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya jika teman-teman membutuhkan update Tarot Astrologi dari channel ini ke depannya. Untuk kali ini saya membacakan dari energi kartu tarot serta update retrograde. Di tanggal 29 Juli waktu Indonesia sampai nanti di 27 Oktober, Jupiter retrograde in Pisces. Dan Neptunus juga saat ini berada di Pisces. Jupiter berelemen api dan air. Dan saat ini Jupiter berada di elemen air yaitu Pisces. Jupiter melambangkan pendidikan, guru, pelajaran. Ketika Jupiter retrograde artinya ada hal-hal yang harus kita selesaikan terkait tentang pendidikan kita, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan pendidik, dan untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang pertanian, ini saatnya untuk menanam kembali atau menggemburkan tanah. Awal dari menanamkan sesuatu untuk nantinya kita panen. Begitu juga di pendidikan, awal dari kita memulai pendidikan, di sanalah semua Proses kita masuk ke sekolah yang baru, kemudian kita menjalani ospek, kemudian kita pengenalan terhadap teman-teman yang baru, dan juga pengenalan terhadap figur-figur guru. Pada periode Jupiter Retrograde ini, kita dituntut untuk lebih humble agar kita diterima oleh sosial, kemudian kita juga harus menanamkan kesan baik kepada orang-orang yang baru kita temui. Jupiter juga adalah lambang amal. Ketika teman-teman ngerasa pengen beramal di bulan Jupiter Retrograde ini, lakukan karena ketika nanti Jupiter Transit, maka amal yang teman-teman lakukan saat ini akan mendatangkan hasil yang baik. Apakah itu amal komunikasi, amal materi, amal energi, karena sesungguhnya amal yang kita lakukan untuk kembali kepada diri sendiri. Masing-masing zodiak mungkin akan mendapatkan peristiwa berbeda-beda, jadi ditonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, dan Ascendant teman-teman, disimak dari awal sampai akhir, oke? Okay? Hai Sagittarius, pengaruh Jupiter Retrograde pada Sagittarius, kita lihat ya. Utamakan Ascendant untuk Sun dan Moon Sagittarius, kemungkinan tidak akan cocok sepenuhnya ya. Sagittarius pengaruh Jupiter retrograde, abundance and the wisdom, six of sword, knight of pentacles, seven of sword, seven of pentacles. The Empress dan Page of Sword. Di sini ada Two of Sword dan The High Priestess. Oke, okay. Sagittarius, Jupiter retrograde di houses keempat. Ada kaitannya tentang ibu atau figur seorang ibu. Jadi bisa saja ini energi kamu. Kalau kamu sudah tidak terkait dengan ibu, maka kamulah di sini ya. Kalau kamu seorang suami. Sagittarius, maka ini ada kaitannya dengan istri, ada kaitannya dengan kehamilan atau program kehamilan. Dengan two of sword, overthinking, kayaknya belum memulai, sudah nggak percaya diri. Ya, Jupiter retrograde akan membawa situasi lambat. Ada hal-hal yang terkait tentang saudara ibu juga, kerabat, adik kakak. Ya, six of sword, kamu rasanya pengen beralih, pengen suasana ini berakhir. Pengen merencanakan kepindahan tempat yang baru, ada rencana pindah ke tempat tinggal yang baru, pengen suasana yang baru. Intinya memang kamu merasa situasi kamu saat ini kayak membuat kamu tertekan atau bosan, jenuh, rasanya pengen tenang. Oke, okay. dengan Night of Pentacles ya, e, ini sepertinya tentang pelajaran sih ya, pelajaran kehidupan. Seven of Sword, Sagittarius ini kayaknya apa yang kamu lakukan untuk keluarga atau pengorbanan kamu, kamu sendiri yang melakukannya. Jadi seperti tidak ada bantuan dari yang lain. Misalnya dalam satu keluarga ada lima orang yang mumpuni untuk membantu. Tapi kamu aja didorong-dorong yang paling depan, paling utama untuk membantu. 
semaksimal-maksimalnya kamu. Dan mereka kayaknya nggak membantu kamu, sedikit pun tidak karena ngerasa kemampuan kamu masih ada dan nggak habis-habis. Di sini pertanyaannya, siapa yang salah, siapa yang terlalu berlebihan? Tidak ada yang salah sih, tetapi kurang tepat tindakannya. Karena ada hal-hal yang kamu lakukan itu terlalu berlebihan sehingga orang lain nggak bisa mengupayakan juga. Kamu tidak memberikan ruang untuk yang lain itu membantu. Maybe kamu kayak ngerasa mampu di atas mereka atau kayak ngerasa kamu ingin menunjukkan sikap loyalitas kamu untuk keluarga. Tapi ini tadi yang saya katakan, apakah ini sikap yang salah ataukah sikap yang kurang tepat, maka kamulah yang bisa menentukan. Kalau kamu ngerasa situasi saat ini tertekan dengan rencana kamu untuk menghindar atau pergi, sebenarnya ini kamu lelah ya terhadap beban ini. Karena tadi saya katakan kamu tidak memberikan ruang untuk yang lain agar berpartisipasi. Oke? Okay? Ada seven of pentacles terlihat kamu menunggu hasil. Kalau ini terkait tentang uang, maka sekitar periode Jupiter retrograde ini dengarkan di awal video kapan periode mulai dan selesainya ya. Maka selesai Jupiter retrograde ini lah keuangan kamu baru akan lancar. Selama Jupiter di sini retrograde, maka keuangan kamu menunggu. Ada hasil-hasil yang belum bisa kamu cairkan. Keuangan akan tetap ada, tetapi untuk rejeki yang lebih gede yang mungkin di masa sebelumnya yang kamu rasakan itu pendapatannya itu seabrek-abrek gitu ya. Pada periode ini ya kamu mesti bersabar dulu ya. Situasi seperti masa lalu yang enak banget uang kamu dapatkan pada periode Jupiter Retrograde ini mungkin tidak terjadi ya. Tetapi ya tetap akan ada, tetap akan tercukupi lah untuk biaya kehidupan ataupun biaya-biaya kamu yang lain. Hanya saja kalau untuk berlebihan dalam berpartisipasi untuk kehidupan orang lain, kesulitan orang lain, ini saya rasakan perlu kamu rem dulu. Karena dengan Pejo Sword ya, kamu juga harus waspada dengan keuangan kamu sendiri. Oke. Okay. The Empress ya. Ini juga bisa terkait karena kamu segan terhadap figur ibu ya atau menghormati figur ibu atau kayak kamu ngerasa ingin membuat perasaan ibu kamu tenang sehingga kamu e, nge-support dan berpartisipasinya berlebihan ya. So, saya rasakan memang ini pemahaman dari mindsetnya kamu, ibu kamu atau yang dibantu juga harus dilurusin karena Bukan apa-apa, di sini Sagittarius kamu nantinya di sini aja udah kerasa overthinking ya. Jadi selama Jupiter retrograde ini kamu kayak ngerasa tertekan banget terhadap masalah kehidupan keluarga kamu. Dan Saturnus juga retrogradenya di houses kedua di aspekting keuangan dan ada masalah keuangan. Dengan Saturnus di houses kedua ini sikap kamu dalam mengeluarkan uang... sangat-sangat diperketat ya karena memang kamu ngerasa perlu memperketat semuanya sumbernya juga sulit sehingga kamu mengeluarkan juga sulit ya oke okay. so far untuk kehidupan kamu saya lihat lancar karena kamu mandiri dan kamu juga tidak melekat terhadap orang lain sehingga Saturnus tidak akan menekan kamu dalam pemasukan keuangan tetapi pengeluaran keuangannya energi Saturnus cukup kuat membuat kamu untuk lebih disiplin dalam mengeluarkan uang dan juga membantu orang lain karena Saturnus itu figur kedisiplinan jadi kalau hal-hal yang sudah melewati koridor, melewati jalur itu pasti akan ada turbulence, pasti ada benturan misalnya kalau ada seseorang yang melekat banget ke kamu Sagittarius, pada periode ini kamu kayak e, tidak akan loyal lagi sehingga orang itu akan merasakan ya gimana sulitnya meminta atau mengajukan permintaan ke Sagittarius oke okay, seperti itu ya baik e, nanti di November semuanya akan mereda untuk keuangan kamu akan lebih lancar tetapi memang Knight of Pentacles ini terlihat ya 
kamu ingin ngasih pelajaran ke keluarga, maybe ya, atau ingin kasih petunjuk kepada keluarga bahwa kamu tidak akan selamanya rezekinya lancar terus, kamu kayak ngasih penjelasan nantinya kepada keluarga, tetapi penjelasan ini mungkin nantinya penuh dengan drama, ya, drama-drama deempres, ya, drama seorang ibu, oke, okay? dan ya, nanti setelah November, kamu akan lebih leluasa. Dengan pelajaran yang kamu berikan kepada keluarga kamu pada periode ini, nantinya di November akan membuat kamu lebih lega karena mereka sudah memahami situasi dan kondisi kamu, kondisi mereka, dan kondisi figur ibu di dalam kehidupan kamu. Oke, okay, Sagitarius, saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Untuk membership, Silahkan join, linknya ada di deskripsi video, kamu bisa mendapatkan akses sesuai level membership yang kamu pilih. Thank you for watching, see you, bye.